Jina langu naitwa Nicholas John ukipenda niite Cisco J ni mwamba kweli kweli kutoka milima ya Uruguru. Karibu Data Sports, karibu nyumbani hapa ndipo kwenye nyumba ya michezo na burudani. Lakini siko peke yangu kwenye headquarters za Data Sports. Leo hii niko na David Pasco ni mwamba kweli kweli kutoka kaskazini. David Pasco kwa vizuri. Ah, salama. Mambo yanasemaje bwana? Wa milima ya Uruguru. Mm. Matombo. Ya, yeah. kolelo huko Kole. ndani ndani. Ma, eh, kuna mazimbu, mm. matombo. Yote hiyo. Yote hiyo. So doctor. Msamfu. So doctor. Mjini kule. Fire. Ndio. Bwana karibu sana Data Sports mzee. Bwana sana sana. Ndio. Ni David Pasco huyo ni mwamba kweli kweli lakini wakati tunataka kuzungumza na David Pasco wacha nikukumbushe bwana. Kumbe Simba imenunuliwa miaka mitano iliyopita na watu wa msemi mekuwa binafsi sana. Hebu atusikilize hii kauli ambayo inazungumza juu ya klabu hiyo ya 10 na Simba na Simba kununuliwa miaka mitano iliyopita. Uh, what's the most expensive thing you've purchased? I think the most expensive uh, purchase of mine is the football club. Uh, it's called Simba. It's got 35 million fans. Well, I used to love Simba when I used to be a young boy. Uh, I bought this club uh, about five years ago. Uh, I have made the club into a top 10 club in Africa. Uh, it's a fantastic initiative. It brings a lot of joy to people. Uh, to Africans and and uh, I'm happy. Nice, nice. Ndiyo, huyo ni Mo Dewiji bwana, rais wa Heshima eh, katika klabu ya Bekunda Msimbazi Simba amepata kuzungumza mengi kweli kweli lakini kubwa zaidi ambalo limekwenda kuibua mioyo ya watu eh, ni kusema kwamba klabu ya Bekunda Msimbazi Simba ni miongoni mwa kitu ambacho alitumia fedha nyingi eh, kukinunua na miaka takriban mitano iliyopita eh, ndio amenunua timu hiyo ya Bekunda Msimbazi Simba David Pasco. Klabu ya na Msimbazi Simba bwana imenunuliwa na wachambuzi mpo hata mtupi taarifa <laughs> ya kwamba klabu ya na Msimbazi Simba kumbe ni mali halali ya Mohamed Dewiji ama sisi tumeelewa vibaya tuanze hapo Mbona umekazia jicho sana Eh lazima nikukazia jicho bwana Na atusemi Mna taarifa nyingi na nyeti alafu amsemi e, Bwana Mohamed Dewiji mo mm. tajiri mm. amechafua hali ya hewa Okay Ehe Unajua ukishasikia mtu amechafua hali ya hewa mm wanakimbia kwenda kuangalia data spot pale. Hmm. Hali ya gani amechafua hii? Hmm. E bana ni mara baada ya leo akiwa kwenye interview. Yes. Amezungumza maneno kwamba hmm. amenunua simba miaka mitano iliyopita. Ndio. Na mchakato alikuwa analipa kila mwaka bilioni moja hmm. na bilioni kumi. Ndiyo. Kila mwaka bilioni kumi. Okay. Sasa ni miaka mitano tayari na bilioni zake ya msira moja imekaa pale. Hmm. Milioni 51. Eh, kwa sababu ilikuwa ni milioni 10.1. Mm. Hiyo okay. ni kila hiyo ni kila mwaka. Mm. Anaweka ndani ya timu hiyo. Kwa Simba. Sasa mm. stories zimekuwa nyingi sana kwamba imewezekanaje Mohamed Dejmo kununua Simba? Yaani inaleta notion kwenye ubongo eh, kwa watu wengi. Unajua ama swala la kununua timu na vitu kama hivyo. Yeah. Kwa jinsi timu za wanachama, mfano Simba na Yanga mm. ni kitu ambacho wakipo. Ni kweli. Ya Simba huwezi kuinunua. Yanga wezu kinunua. Mm. Zile ni timu za wanachama. Yani wanachama wamelitisho zile timu. Ok. Kinacho tokia ni kwamba ametumia kauli fulani hivi tata ambayo mm. itawafanya watu mm. wa mzungumze zaidi. Unajua Mohamed Dewj Mo mm. ni mswahili okay. kama sisi. Mo ni mzaliwa singida. Mm. Mswahili piwa kabisa. Na sio mara kwanza amekuwa kileta uh, story ambazo zina, zinaibua mijadala. Mm. Mara kibao. Ana, timu inaweza ikafungwa kwa sabi kwa zelo na jivuwa sitaki simba ba. Ndiyo. Na bora ni amie timu ya wanawake au timu mm. ya vijana. Mm. Hapo amepigwa duwe mapinduzi unajua. Ndiyo. Eh, anapuka duwe mba pum. Duwe mba mimi. Ya. Yeah. Mi simba bora nitoke tuko. Mm. Naelewa. So kwa ngu misi jashanga ile kaule alo itumia. Lakini naleta maswali mengi kwa watu ambao mm. uh, hawajui misingi. Mm. Ya namna mbavo hisa zinawekwa kwenye klabu. Ok. Mwame deo jia metumia lugu ya kununua simba. Mm. Kwa miaka, takriba ni kwa miaka mitano na upita tarasha. Ndiyo. klabu hiyo. Yes. Lakini tunafahamu mo ye ni mwekezaji wa simba. Ndiyo. Na mwekezaji na mana kwa mba na chukua hisa asilimia rubai na tisa. Mm. Asilimia msina moja ni za wanachama. Yeah. Sasa kwenye zile asilimia rubai na tisa. Mm. Hapo ndipo ambapo mwa na tafsiri kwa mba amenunua mm. simba. Simba kwa miaka mitano mm. iliyopita lakini amenunua hisa ila amegeuza maneno mm. ili watu waelewe kwamba mo amenunua nini amenunua simba, simba. lakini mo amenunua hisa pale simba asilimia okay. 40 49 sasa kwa muktada huo unakuja kujiuliza maswali mengi tunafahamu yeah. simba bado hawaja hawaja hawaja, hawaja miti zile standard za mm. transformation okay. na hata hapo majuzi kuna changamoto zilikuwa zinatokea akasema yeye mwenyewe kwenye vyombo vya habari kwamba mimi mm. 
nitawataja kuna watu wanakuwa misha mchakato miaka mm. mitano sasa nimeshindwa kabisa kuwekeza mm. kufanya simba iende iendeshwe kimfumo wa kisasa na vitu kama hivyo ndio hao wana nilikuwa kunikuwa misha nitawataja alishaongea sana alikuwa mwaka jana tu hapo ndio Ah, kwamba Simba na kuhamishwa. Sasa okay. leo akija akisema nimenunua Simba na hapo nyuma kuna watu walikuwa nakuhamisha, mm. inaleta inaleta ukakasi kidogo ndio. Mwalisha kubali na wale walio kuwa na kuhamisha mmeshamaliza. Mm. Okay. Ni serikali zile terms and condition nimeshazimit kwa sababu serikali eh, pia mm. ilikuwa inataji inahitaji baadhi ya document ambazo Mohamed Deuj Mo amalizane ili mm. yeye mwenyewe pia aweze kukabidhiwa hizo nini? Hizo hisa na mwisho wa siku waingie kwenye transformation. Kwa hiyo akisema amenunua Simba atawacha watu njia panda kwa sababu tunafahamu bado uh, kuna baadhi ya vitu havijakamilika kwa upande wa transformation. So to me alichojaribu kuelezea kwa umma ni kwamba amenunua simba kwa maana kwamba amenunua hisa. So mm. hajanunua simba, simba hawezi kuinunua. Okay. Simba inunuliwe. Kuna swala ambalo pia lilizungumza kwenye ile interview uh, juu ya bilioni kumi mm. kila mwaka yeah. anaziweka kwenye klabu ya Kuna Msimbazi Simba. Umezungumza hapo vizuri David Pasco mchakato haujakamilika na kuna wakati pia alilalamika kama Simba wanavuna bilioni kumi kutoka kwa Mo e, tafsiri yake klabu ya Simba ku vizuri sana mm. yeah of course uh, kama kila mwaka mm. anatoa bilioni kumi bilion mm. na bana Simba kiwasola masuala mazima kiuchumi wako vizuri sana okay wako vizuri sana mm. uh, hata wadhamini wengine ambao wanaingia ni kuchagiza mm. lakini bilioni kumi yes. ni nyingi kwa masuala mazima waendeshaji yes. lakini pia anakufanya usajili so doctor sasa kama ana uwezo wa kuweka bilioni kumi mm. kila mwaka mm. Simba leo hii haina mchezaji ambaye amesajiliwa walau sign fee nafika milioni mia saba. Hajawahi kufika. Bwana kuna kila Mixon pale. Mixon amerudishwa mm. nafikiri haizidi milioni mia sita. Amerudishwa kutokea ahali kule. Yeah. Haizidi milioni mia sita. Okay. Dau lake ni milioni around milioni mia tano milioni mia sita. Mm. Watu ambao tulipembua. Unajua shida ya vilabu vyetu hapa Bongo mm. vya hapa Tanzania kwenye transfer market hawaweki mm. kiwango cha kumsajili mchezaji ndio kwamba amesajiliwa sign fee ni bei gani mm. transfer yake ya semi yeah. unaelewa na mshahara wake ni bei gani hawasemi hivyo ndio semi lakini sisi watu wa kupekenyua mambo watu wa fijibovu yes. tunafuatilia vitu kwa maana Louis Mixon mm. haizidi milioni sita ndio kwa sisi ambao tunafuatilia na kwa sababu gani uh, amount yake ni rise kwa sababu mm. ametoka la hali pale na ametoka ahali ambayo ahali wao walikuwa na kipengele cha kumuuza sehemu yote ambapo wanahitaji. Okay. Lakini kwa sababu Louis Mixon alipoteza ubora akampelekwa kwa mkopo, mm. baadaye akarudi pia akawa party number. Mm. Kabidi wa mwachie tu kwa sababu ilikuwa option kwamba Louis Mixon akishindwa kucheza national ahali, mm. Simba alikuwa amepewa pia nafasi ya kumrejesha mchezaji wao ambao wanamtaka. Okay. Mohamed Deuj pale alitoa pesa ya kwake. Mm. Kwa kisha anamrejesha ndio mchezaji wake anafahamu Chama na Mixon ndio watu wa pekee ambao walimuingizia pesa nyingi yeye mwenyewe Mohamed Deuj sio Simba Mohamed Deuj Mo mm. aliingizwa pesa nyingi sana na wale wachezaji wengine. Okay. Lakini alivowauza chama aliuzwa aliuzwa uh, around bilioni 1.5. Okay. Louis Mixon ilitembea karibia bilioni mbili kwenda ahali. Mm. Lakini wale wachezaji walipoondoka ndipo ambapo uh, Simba ili collapse kabisa katika mafanikio ya soka. Yes. Walidondosha mataji yao, mm. walichukua back to back four years. Mm. Ligi kuu mm. Azam mm. Federation. Ndio. Wakaenda robo finali Ligi ya Mabingwa. Mm. Ligi ya Mabingwa pamoja na Cup Confederation wakati huo. Mm. Eh, Simba hao, Louis Mixon na Chama wakaja wakaondoka. Walipoondoka yeah. Simba hawajanusa tena. Hawajanusa ligi kuu mm. wala Azam Federation. Lakini hata, hata walipoteza dingao nakumbuka. Yes. Baada ya hapo walifanikiwa kwenda kwenye hizo robo finali hizo hajawahi mm. kushindwa ndio wewe simba ukubwa wake ni wapi okay. na nikupe tu vitu ambacho unapo kufahamu mm. inapokuja ligi ya mabingwa Afrika kwa nini simba wanafanya vizuri kuliko ligi kuu yeah bilionea Mohamed Deuj mm. nguvu yake kubwa sana na tukiaga pale mm. mkono wake anatoa sana pale kwenye ligi ya mabingwa kwa sababu yeah. anajua kule pesa zinaingia mm. simba ikifika robo finali anajua mm. anapata mzigo kiasi gani mfano yeah. inga Afrika sasa hivi Taro na bilioni 2.3. Okay. Yanga tu kuingia tu hiyo ya robo finali. Yeah. Kwa hata mnyama angeingia tu robo finali ana 2 bilioni 3, right? Mm. So anajua zile mzi, ule mzigo unaingia kwake. Okay. Sio unaelewa hicho kitu? Ndio. Simba sasa hivi namna ambavyo anaendeshwa ni kwamba mo mm. ndio kila kitu. Yaani mtu wa kufinalize mambo, final touch ni Mohamed Deuj. Na kama unafahamu hata ule coach ya Black Benchika. Mm. Benchika wakati ana, ana, Simba anamtaka, Benchika alichomoa ni hiyo. Yeah kwamba benchi alikuwa anataka kuja na benchi lake lote la ufundi kama ambavyo wamefanya sasa. Ndio. Sasa wameingia mfukoni wanaangalia mzigo wa utoshi. Viongozi mm. kabidi wamvutie waya mzee. 
tunamshinda na mkosa huyo kocha top coach kabisa mm. akasema kwa ni shilingi ngapi mmoja akatoa pesa benchi yule pale mm. kwa hiyo mimi sishangai Mohamed Deo jikutoa bilioni kumi kwa mwaka ndani ya klabu ile ya Simba okay. lakini issue inakuepo kwenye masuala mazima ya mm. uwazi transparent yani kuweka vitu wazi lakini pia viongozi mm. ueledi ueledi ndio vitu ambavyo pengine tunavikosa kuviona pale mm. kwa sababu uh, kama mzigo upo ndio kuna wakati basi la Simba lile branding tu basi linakaa gereji mm. Wachezaji wanaanza kuingia na Costa uwanjani. Ndio. Alafu mwekezaji anasema ametoa bilioni kumi. Mm. Na no, David Pascal nikukatishe kwenye hii uh, miaka mitano ambayo anazungumza kuna kipindi pia kulikuwa na shutuma nzito eh, la basi la klabu hiyo ya na Msimbazi Simba eh, kushikiliwa gereji kutokana na malipo Ndiyo. ya kutengenezwa hilo basi ilikuwa haijapatikana. Ni kweli? Ya yeah, of course kwa sababu hata 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 Ah mwenyekiti wa Simba wa sasa Mangungu alikilia yeye. Mm. Yaani Mangungu mimi ninachompenda. Mm. Ikishafikaga siku ikishafikaga wakati wa uchaguzi wao anajivua yaani. Ndio. Anajivua nguo. Kuna mm. mbunge mmoja alikuwa anasema anajivua nguo mm. mbungeni pale. Mm. Ndio Mangungu pia ana hiyo tabia. Mm. Yaani ikishakaribia tu uchaguzi ile ambapo tomato mate mm. anakuwa karibu na wanachama. Mm. Gari hili lilizuiliwa kwa sababu ya pesa. Anasema wazi wa sana. Wachezaji walikuwa wanaingia na Costa uwanjani yeah. basi liko mm. garage. Na wakati ni, ni fedha kidogo sana ambazo naweza kaanza yes. kufanya vitu. So, so, Uendeshaji ndio. Unaweza kusema uendeshaji ulikuwa unakosa weledi. Mm. Lakini pia uongozi ulikuwa kidogo unaacha misingi mm. na unaingia kwa miemko. Hicho ndicho ambacho okay. Simba anakipata. Kwa hiyo Mohamed Deo jikusema amenunua Simba to mm. me. Okay. Uh, Sikubaliani na hai. Simba mm. iuzwi. Sure. Wala 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 in Africans haiuzwi. Wala sure. ikopi. Yes. Unadasa zile ni timu za wanachama. Mm. Kinachofanyika yeye amenunua hisa lakini amekuja kuzungumza in pro, amezungumza kwa propaganda. Mm. Yule mwamba ni propagandist mzuri sana hmm. katika masuala mazima ya kutafuta ateshe. Wewe na Philip Forbes wanamwandika kwa sababu gani? Yeah. Kama usemwi mzee, hmm. yaani uongelewi kwenye nchi yako. Hmm. Au expose vitu vyako mfano uh, labda unalipa TRI makodi unalipa unafanyaje? Hmm hisa zako zi expose yu na miliki nini na miliki nini mm. nani ata kuandika mm. unajuzi watu walikuwa na wanafanya comparison why bakresa hataji forbes na andika na kabisa na tajiri bilonea yule mm. hitu kwa ni kweli lakini kuna vitu muhammed deoja na wapigia mbali yule tuwa naweza kaibuka hakaja pada transport wana hini menunua simba yote ile mm. hadi mashabiki wao na leo wakata naulizwa <laughs> haka sema mm. miaka mitano ilo pita tarisha mm. inunua simba ilisha inunua simba milioni, milioni Amsina moja. Yes. Bilioni amsina moja alafu akataja pale Simba ina mashabiki mm. milioni 35. Yes. Unaona eh? Kwa maana kwamba Simba mm. ina milioni 33. Kwanza alionizwa kitu gani ambacho unajivunia? Yeah. Kwa maisha yako mpaka sasa utajiri mm. wako. Akasema cha kwanza alichovunia ni kununua Simba. Kununua Simba. Bilioni amsina moja na mashabiki 35 mm. lakini pia nimewezesha Simba kufika mm kushika uh, kuingia kwenye top 10, kwenye top 10, yes. top 10 ya vilabu bora Afrika. Mm. Hayo ndio mafanikio ambayo yeye ameyapata which is true. Yaani hakuna mtu anampinga Mohamed Eugmo mm. eh, kuifikisha Simba pale ilipofika kwa sasa. Okay. Hakuna mtu ambaye atakataa. Mimi mwenyewe namuunga mkono. Mm. Simba alikuwa awafikia ile mafanikio. Okay. Lakini kauli tu. Kauli ndogo tu nyo. Mm. Imepeleka notion kwa watu. Oh, kwa hiyo Simba imenunuliwa. Mm. Sasa itakuwaaje rafiki kama hivyo lakini mm. Mohamed Eugmo amenunua hisa 49. Okay. Yes. Bwana mnikushukuru sana David Pascal. Tumemaliza lakini kuna mwisho mm. ambacho nataka kukusema. Mm. Ah uh, kwa upande wa Simba ndio. Kuna umakini mkubwa sana unahitajika. Okay. Uh, wanapokaribia hizi mechi mm. wasijilimbikizie vitu. Mm. Wasi double standard. Mo alikuwa na uwezo wa kuongelea hili swala mara baada ya mechi. Ndio. Unajua sasa hivi kuna mashabiki wamegawanyika kwa sababu walikuwa wajuu kweli. Nafikiri kwa sababu ya data sports inaenda mm. mbali. Mm. Na sisi watu watakaa sawa sasa. Walekeza watu wafahamu kwamba hajanunua Simba, mm. amenunua Isa. Amenunua Isa. Watu watashusha zile pressure. Mimi bro nilikuwa natembea, mm. niko sehemu. Nimefika kijiweni tayari watu wameshaanza kushikana mashati. Mm. Kwa hiyo mwanangu tumenunuliwa. Mohamed mm. tumenunua kwa hiyo anaweza kutuendesha saa yote. Mm. Lakini inabidi wafahamu kwamba amenunua Isa. Lakini kingine mm uweledi unahitajika sana ndani ya Simba brother okay. uweledi ndio unaoleta maendeleo kwenye klabu yoyote juzi nilikuwa naongea kitu kuhusiana na wapinzani wao mm. young africans wapinzani wao young africans wa melan through mistakes mm. that's why sasa hivi unaona wale pale yes mistake ambazo wa melan young africans kwamba walikuwa wanachukua baadhi ya vitu vya Simba mm. mazuri yale ya Simba wanayabisha kwa so doctor yale mabaya mm. wanayaacha baki ya baki, baki huko huko very sure unaona sasa ukijaribu yeah. kuangalia utagundua kwamba young africans uongozi wao ni thabiti mm. viongozi wao ni kitu kimoja mm. alafu wako well educated and mm. wao wana exposure mm. yule engineer mara kadhaa anaenda nje yes 
alileta uh, watu kutoka Sevilla Spain kwa ajili yeah. ya kutengeneza transformation kwa ajili ya kuwapa maelekezo tunafanyaje ili tupate kuwekeza vizuri sio kwamba walifanya utoto yani wale walichokifanya waliingia gharama ili wakajifunze mm, very transformation sure. inafanyaje yes. Lazima wewe na CEO bora. Mm. Wakamleta Senzo, akaleta transformation nzuri ambapo bado yanga hawajafikia. Okay. Waka Senzo alimondoka akamleta Andrew Tine, top mm. top top CEO in Africa. Yeah. Yule mwamba amefanya makubwa sana. Very sure. Leo wana engineer Hel Said, yeah. mwenye kiti au rais mm. wa vilabu barani Afrika. Ndio. Sawa sawa. Mm. Intelligent person. Yeah. Transparent person. Ni mtu ambaye ana malengo na ana maono makubwa. Vijana wako chini yake kina Arafati Haji ambaye ni makamu. Mm. Yuko mwanasheria wao nguli kabisa pale Simon Patrick. Simon Patrick. Yuko pale mwenye kitu wa kama titendaji, mm. unamkuta bwana Alex Wapu, Ngai. Wapo Haji mfikiru wa pale. Kina Gumbo. Yes. Sasa wale wote wakikaa pamoja, mm. wanatengeneza anga ambayo ile pale. Na ni kwa nini? Niliwahi kuambia watu Haji Manara anaifahamu msima kuliko mtu yote. Okay. Mimi nikiongeaaga watu wanasema labda mimi napendelea. Mm. Labda sije nini? Mimi nanyosha. Yaani mimi nyeupe nyeupe nyeusi. Nyeusi nyeusi. Yule Haji anajua Simba kinda kinaki. Mm. Haji ametoka Simba amepeleka faida ambazo wao amepeleka advantage ambazo Simba walikuwa nazo na amepeleka njia ambazo Simba walikuwa napita nazo. Okay. Baada tupite humu. Kwenye mm. masuala mazima ya management. Yes. Tupite humu. Mm. Huku tusipite. Yeah. Ili tufanikiwe tupite humu, mm. humu tusipite. Ndio. Akaja akatamka aje kwamba yange itakuwa timu ya kwanza kuleta kombe la Afrika hapa Tanzania. Okay. Inakuwa timu ya kwanza. Mwaka jana wamenusa nusu wamefika mm. finali Confederation Cup. Mm. Na hiyo finali wamefika wameenda kumpiga wao semwaje nyumbani kule. Ni kanuni mm. tu ni wanyama yanga ubingu. Yes. You get my point? Young Africans ambao wajaje kuingia tu makundi mm. kwangekewa na misingi mm. na vitu ambavyo sasa hivi wana adopt vile vya simba vibaya na viacha wanachukua vizuri. Mm. Yanga walikuwa wameingia tu makundi Hawajui kuingia miaka 25 pale chini ya Gamondo wameingia. Wamepitiliza mpaka robo. Wameenda hadi robo. Mm. Sasa ipo pitiliza hadi robo inawashtua watu mm. kwamba eh hey, wanaweza wakaenda hawa sasa. Yeah, ni kweli. Maki, ukiangalia kwa ubora walionao wing Africans kwa sasa. Ndio. Partnership iliyotengenezwa wa wachezaji na Miguel Gamondo. Mm. Spirit ya wachezaji walionao uwanjani upambanaji ule. Mm. Unaiona Yanga na ukiangalia engineer leo ameulizwa alikuwa anafanya interview kwenye channel kubwa sana pale Misri. Yeah. Eh, Alahal TV akawa anaulizwa swali kwamba Unaiona timu gani ambayo inafika finali? Mm. Akasema ah hapo pamoja na Mameroli Sundown. Unaona mtu mwenye akili? Imekwenda kuzua pia maswali mengi kwa wadau wa soka. Watu wanajiuliza bwana. Yanga wanasema eh. Lakini watu wa Yanga wanasema wanaenda. Mm. Lakini kwa nini Rais amesema yule 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 nilikwambia yule jamaa ni well educated lakini ana exposure hali ya juu sana. Mm. Pale alienda kuongea sio kama rais wa klabu ya Yanga. Yeah. Kaenda kuongea kama rais wa vilabu barani Afrika. Mm. Yu, mame ludi kuchini yake, yeah. ahali kuchini yake, mm. experience de Tunis kuchini yake, Petro mm. Atletico yote kuchini yake. Yeah. Kwa pale hameenda kuungea kuzungumzia mafanikiwa vilabu hivo, mm. ipia na uwekezaji, investment walifanya ahali, mame ludi sundown. Ndiyo. Na hameenda kuangalia. Na miongoni mwa majibu yake pia hakagusia uwekezaji. uwekezaji. Hamesema bila shida wala shaka yoyote ala ahali ni miongoni mwa timu ambazo zinabajit kubwa sana kwa ni swala la uendeshaji wa timu. Kwa hiyo mana hameamua kuipa mfu hiyo. Na kama yanga wangeenda, hata kama yanga wataenda, mm. watu wa hata mnuku vibaya. Yes. Kwa mba itakuwa ni fluke. Mm. Yanga wameenda lakini kwa kufluke. Sabi yanga wana, wana kikosi cha cha na ahali yeah, in kwenye. terms of investment na mtu kama hivyo. Yeah. Lakini kwa collective ya wachezaji na ile mobility ya wachezaji ulio tengeneza na spirit mm. unawezo kashangawa kafika pale. Mm. Lakini ya alishaji vua mapema. Hataki kwa hapa pressure wachezaji mm. bana mnyi, mimi sisemi kama tunafika finali. Sisi mm. tukifika ni ewala. Mungu tusaidia. Kwa viongozi wa simba kuna sehemu wa medondoka. Okay. Wanetaji kukaa chini upia na kujitengeneza upya na hizi kauli ambazo mwekezaji anakuja nazo ndio inabidi kuna wakati wakae waseme huyu mwekezaji tuko naye au tuko naye mm. sababu ule mwekezaji kuna wakati simba ikidorora anawakataa anakaa pembeni kweli kweli yani simba ikizungua e, muo muoni kabisa ikifanya vizuri nilinunua hii mambo hii <laughs> akiona tu simba nafikia mafanikio simba limenunua mm. au akiona simba ifaa vizuri atakuja na hoja zingine so mm. Lazima wawe makini na hizi kauli sababu this time yeah. wasomo watu wameelewa sana mambo mm. na mwisho wa siku ili soka liende yeah. soka litaki bla 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 very sure, very sure. tupia pesa pale mm. tafuta watu sahihi wasimame okay. pale kwenye idara zenu mm. uone kama simba watafanikiwa simba ndo waliofika robo finali mara nne mm. ligi ya mabingwa confederation cup wamefika mm. ndo walope way wazungu wanasema kupave kufungua mm. njia mm. kama Suez Canal ilivyofunguliwa mm. Simba ndio waliofungulia yanga leo yanga pale wana enjoy maisha. Ndio. Sasa Simba ndani ya miaka mitano wametengeneza point 39. Yeah. 
Yanga ndani ya miaka miwili na mtengeni la pointi ya thalasi na moja. Yani ogopa. Mm. Sijui watu wanalala usingizi wana kupata wapi. Mm. Yani kuna wakati unaweza kashangaa mtoto amezaliwa leo anakimbia. Mm. Ushtuki. <laughs> Yanga miaka miwili pointi. Miaka miwili pointi 31. Yule miaka miaka mitano pointi 39. Huyu mtu anapitwa kama upepo. Okay. Kwa nini mm. uongozi thabiti wako watu ambayo wana wana, wana kiu ya mafanikio mm. wana njaa mafanikio wanatazama mbali watu mm. waangalia hapa mbele mm. so simba wakiendelea wanavyoendelea mm. na haya maneno maneno yekae hizi ambazo zinaendelea mm. mtabaki kwenye yekaya stories mm. zime sasa hivi watu wataki story yeah. tukia wachezaji wana wanataka waone vitu Let, sasa wewe leo unamleta kublan mm. mara umemleta sijui ijobe alafu mm. umemwacha maleke Unamwacha na Zaspiri. Alafu wale wategemewa kuvushe kwenye michuano ya kimataifa. Nothing. Mm. Mambo yaende hivyo. Ukitaka tu kuharibu kwenye mpira wetu. Mm. Kama ulishakuwa na chembe chembe ya siasa, mm. tia siasa. Na pale Simba wako na siasa wengi. Mm. Yanga pia wako na siasa lakini wamekataa. Mm. Wao kwenye siasa siasa. Mm. Kwenye, kwenye mpira, mpira mpira wanaleta mpira. Ah ndio mambo yanatakiwa kuwa. Ndio. Mimi nitagombea siku moja nitakuwa rais wa, wa shirikisho la kandanda Tanzania TFF. Mm. Alafu bwana Sisko nitakualika pa rojo ni rojo. <laughs> Sawa lakini kikubwa akili za kuambiwa changanya na zako David Pasco huyo ni mwamba kweli kweli kwenye friji bovu na hapa tuwalipata friji kweli kweli mambo yake ya gandi vizuri ya kuna kuaga na shida kidogo pindi tu anapoona kuna ukweli ndani yake bwana wewe ni miongoni mwa watu wachache ambao ili alale vizuri lazima ateme nyongo na nyongo imetemeka kweli kweli juu ya virabu viwili simba na yanga lakini kubwa zaidi bwana umepata kusikia kile ambacho kinaendelea kwenye klabu ya wekundu na msimbazi simba e, kwenye mitandao mbali mali ya kijamii watu wanajadili bwana kauli ya Mohamed Dewi Jimo e, juu ya kauli e, ya kuinua klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba Friji limekuja na vitu ambavyo vimekuwa laini kweli kweli wala havijagana na sisi hatukupata shida kuvichukua lakini wacha nikwambie wakati unaendelea e, kutufuatilia bwana ikiwa umeketi pazuri kweli kweli ni wakati sasa wa kupiga hela zako bwana unapata maokoto ili mambo yanakwenda vizuri kweli kweli unashuhudia game ya Simba pamoja na Yanga weekend hii ukiwa kwenye furaha tele ni rais mno e, cheza data pesa bwana kama unatumia Vodacom e, Tigo pamoja na Halotel unaingia kwenye menu yako ya kipesa e, kisha utachagua pale lipa bili kisha utakwenda kwenye nambari ya kampuni nambari ya kampuni ni 929296 kumbu kumbu namba ni neno data kiasi ni kuanzia shilingi elfu moja mpaka shilingi elfu kumi na kila shilingi elfu moja inakupa nafasi moja ya wewe kupata mapesa mengi kweli kweli ya kuanzia shilingi elfu hamsini na kuendelea baada ya hivyo utaweka pale namba yako ya siri unatuma muamala alafu nasubiri mambo yawe mazuri maokoto ili uweze kukunja nne na maisha yako yawe vizuri lakini pia kama unatumia Airtel unaweza kucheza kutumia uh, nyota moja msini, nyota stini, alama ya reli alafu baada ya hapo bwana tutachagua namba tano lipa bili, kisha namba sita bati na sibu utakwenda pia e, kwenye namba moja e, betting pale utaweka nambari na moja kisha utaweka kiasi cha pesa ambacho ni kuanzia shilingi elfu moja mpaka shilingi elfu kumi baada ya hapo utaandika kumbukumbu namba ambapo ni neno data e, kisha namba yako ya siri na baada ya hapo unasubiri maokoto kutoka data pesa ni mchezo ambao watu wengi unawafanya waendelee kuenjoy na kufurahia kweli kweli. Usimkatie mtu tamaa bwana. Maana leo na mzalao anaweza kushinda data pesa na akakutia jeuli vile vile. David Pasco. Na mimi sina la ziada. Shukrani sana mzalao. Eh tuko pamoja. Asante sana. Bwana mpaka wakati mwingine itosha kusema kwa heri.